Четверг, 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. А 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. Все отлично, начинаем. Бодрый, то есть добрый день. Здравствуйте, с вами вновь молодежный тележурнал Подсолнух. И мы его ведущие, Диана и Лера. Диана, ты что сегодня ошибаешься? Учусь красиво и правильно говорить. Сама себя слушаю, поэтому и ошибок много. Дерзай, тяжело в учении и легко в бою. Также считают и участники клуба «Дебаты Бамонт». Они недавно вернулись из Казани, где проходила очередная игра дебатеров. Ну и как они выступили? Смотри следующий сюжет. Не успели дебатеры Губкинского вернуться из Казани? Как вновь их ждет путешествие? На этот раз виртуальное, в этот же город. Сейчас ребята участвуют в окружной онлайн-игре «Россия – наш общий дом». Тема – культурное наследие Республики Татарстан. В данной игре, если честно, особо такой подготовки нет. Мы стараемся логично отвечать и логически выстраивать вопросы и ответы к, этому, к данному вопросу. А до этого ребята, конечно же, рассматривают различные там, традиционные обряды да, благодаря играм в дебаты. И до игры за 2-3 дня мы, как бы, я рассылаю всем тему игры, и ребята начинают там, искать в Википедии и в различных там, сайтах, порталах. Ребята играют уже три сезона. Самым благополучным был первый. Тогда губкинцы заняли второе место. Во втором сезоне почетных мест не удостоились. Причина неудачи – обновление состава. Сегодня в команде пять человек. Именно эти ребята ездили в Казань. Поэтому на многие вопросы отвечали быстро. Первый вопрос в Илане игре такой. Зовите столицу Татарии. Греки города Губкинского без труда дали правильный ответ на него. Это город Казань. Однако следующие вопросы были не такими легкими. В каком веке основана Казань по официальной версии? Восемнадцатый. Ответы, конечно, у нас были достаточно много, их правильных было, но как бы тоже, может быть, просто повезло, что мы съездили в город Казань на турнир по международным играм. В Казани ребята были пять дней. Там они не только поучаствовали в играх, но и посетили главные достопримечательности города. Понравилась архитектура самого города, напоминает очень сильно Европу, и достопримечательности, в принципе, тоже понравились. Понравился очень крем и понравился вот храм всех религий. На экскурсии ребята не только любовались архитектурой, но и внимательно слушали гида. Поэтому один из вопросов, заданных в онлайн-игре, они считают некорректным. Нам был задан такой вопрос, где был расположен Коран в 2012 году в городе Казани. Так как мы недавно бывали в городе Казань, мы прекрасно знаем, что он находился на территории Кремля в храме всех религий, так как там есть мечеть... Кулшариф. Вот. Мы ответили, что находился как раз на этой территории, но что нам сказали, это неверная информация, он находился в другом месте, так и так. Но вопрос был некомпетентно сформулирован для нас, поэтому как бы мы считаем, что это все-таки был несправедливый вопрос. Его должны были засчитать. Этот ответ так и не засчитали, но ребята не отчаиваются, ведь главное – незаработанные очки а те знания и опыт, которые они получили во время игры. Также узнавать много нового и интересного помогает клуб «Дебаты Бамонт». Здесь ребята занимаются ежедневно. Сегодня дискуссия на тему док-хантеры. Это волонтеры, которые во благо населения отлавливают собак. Правительство доказывало, что деятельность этих людей необходима государству. Оппозиция же была против. Разгорелся жаркий спор. Каждый грамотно отстаивал свою точку зрения. Главная задача дебатера – быстро мыслить, аргументированно выдавать свои ответы и при работе задействовать смекалку и интеллект. Дебат не дают он... Аргументированный спор также в дебатах мне дали много, ну, немного, несколько хороших друзей на данный момент и все такое. Путешествие по стране, также можно встретить, поговорить с умными людьми из других городов. Есть люди, которые рождены ораторами, а есть, которые потом становятся ораторами. На самом деле в наш клуб ходят уже девочки, которые не, не сильно ораторы, у них как бы проблема с дикцией там, и они смущаются очень сцены. 
В этом может помочь только турнир. Городской, окружной, региональный, международный. Следующий турнир будет окружным. Его проведут в нашем городе. Участники решили, что он будет приурочен к годовщине клуба. Ух, с такими ребятами не поспоришь. Да, они на слово в карман не полезут. Чтобы так отстаивать свою точку зрения, нужен особый талант. Ты не права, при желании можно открыть себе многие таланты. Как у девчонок из группы Love Is? Да, 4 11-летние девчонки самостоятельно создали свою группу. И уже с успехом выступают. А я была на одной из репетиций. Четыре девочки из танцевального 5-го Б-класса создали свою музыкальную группу и назвали ее Love Is. Творческий квартет не только танцует, но и поет. А все началось с соседнего марафона талантов, который проходил осенью в четвертой школе. Тогда на суд зрителей и жюри нужно было подготовить небольшое выступление. Сначала мы э, думали, что, что это мы будем петь, но потом решили, что это будет танец, потому что э, это как бы, там движения очень ритмичные были бы, и э, ну, это будет э, ну, красивее смотреться. Танец придумали сами, репетировали после уроков. Музыку и костюмы подобрали тоже самостоятельно. Мы хотели с самого начала, чтобы этот танец был а, не как бы не как а, именно женский, чтобы у нас были пиджаки, у нас у всех сейчас мужские пиджаки, а, чтобы у нас были белые носки, белые блузки, черные лосины, чтобы у нас все сочеталось. Первое выступление превзошло все ожидания. Все кричали «Браво, молодцы! Это наш первый танец!» Мы танцевали его с позитивом, у нас не было в первый раз ошибок никаких. Мы получили три грамоты, и мы очень были рады. И все его просят, чтобы мы его станцевали. Это наш самый любимый танец. Любимый, потому что пока единственный. Его девочки хотят довести до совершенства, репетируют по три раза в неделю. И уже строят новые планы. Участницы Love Is к следующему марафону талантов придумали еще один номер. Секретов девочки раскрывать не стали, но сказали, что это выступление будет необычным. Как бы будет весело, если мы будем по-летнему по одеты. Как бы танец, музыка, она показывает лето. Там волны, песок, вот такое вот ощущение. Также новые ощущения девочки из танцевального коллектива получают и от вокала. С песней «Не падай духом» был вокальный дебют на марафоне талантов. Получилось неплохо, но участницы считают, что им еще необходимо работать и работать в этом направлении. Что они и делают, а после каждой репетиции небольшая летучка. Ты вот так вот красиво и поешь, а нас никого не слышно, мы смотрим на тебя. А вы не можете вот так поближе? Куда? А я? Когда мы вот так вот поем, получается, такой ты. Правда. Не знаю, когда я пою вот так, мне ничего не тебя нет. Давай мы вот, вот так. Слышали. Мы тебя только слышали. Только в споре рождается истина. И девочки это понимают. Потому и проводят такие дискуссии. В результате творческого поиска рождаются интересные номера, которые будут иметь успех у зрителя. А не знаешь, когда они еще раз будут выступать? Я так думаю, они к следующему марафону талантов обязательно подготовят новый номер. Нужно будет пойти посмотреть. А пока идем в кино. А что там новенького? Узнать от Вани Шевченко. Всем привет! Сейчас время рубрики «Сиди прокат» и я, ее ведущий Иван Шевченко. Сегодня расскажу вам об интересном и захватывающем фильме «Тор 2. Царство тьмы» режиссера Алана Тейлора. Это продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, который в одиночку защищает Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага. После событий Тора и Мстителей главный герой борется за восстановление порядка в космосе. Но древняя раса во главе с Мстительным Маликитом возвращается, чтобы поглотить вселенную во тьму. Столкнувшись с врагом, более могущественным, чем сам Один и все воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. В фильме много умопомрачительных спецэффектов, на которые стоит посмотреть. 
Выпуск фильма на DVD запланирован на 25 февраля 2014 года. Многие верят, что до рождения Вселенной ничего не было. Это не так. Была тьма. И она жива. Я дал тебе слово, что я вернусь. Что с нами будет? Держись. Стой, что? Джей! Мы из разных миров. Может, их разделили не случайно? Если бездействовать, нас уничтожат. Ответь себе. Чем ты готов пожертвовать ради идеалов? На этом у меня все. Всем хорошего просмотра. На выходных можно будет пойти с друзьями в кино. А ты пойдешь с нами? Нет, я лучше пойду на лыжах покатаюсь. Ты решил спортом заняться? Беру пример с ребят, которые посещают форпост. Чем отличаются эти ребята от тех, кто в настоящее время служит в армии? Только возрастом и отсутствием формы. В военно-патриотическом клубе «Форпост» готовят ребят отдать долг Отечеству. Я занимался уже где-то 3-4 года. Просто в армию охота и тут подготовка к армии. Строевая, все такое, к военной, военной теме. Основная такая цель как бы, – это развить популяризацию военно-прикладных видов спорта, конкретно по лиатлона на территории нашего города. И э, допрезидент подготовка к службе вооруженных сил Российской Федерации. Вообще, э, популяризация здорового, активного образа жизни – вот, сплочение ребят, коллектив с разных школ, где встречается, общается и на выполнение достижений спортивных результатов. Достичь высоких результатов можно благодаря упорным тренировкам и соревнованиям. Их провели в клубе «Форпост». Раньше состязания были внутриклубные, а в этом году провели открытое первенство по палеотлону. Так что поучаствовать мог любой желающий школьник города. Дисциплина «Зимнее троеборье». Критерии таковы, то есть по стрельбе сколько очков набрались, определенная таблица, сколько стрельнут, там определенное количество очков начисляется. То же самое по силовой гимнастике, сколько раз подтянулись, столько определенное количество очков начисляется. Девочки отжимаются, то же самое. И по лыжным гонкам определенная дистанция, там у мальчиков 5 километров, у девочек 3 километра. За определенное время пробежали дистанцию, тоже начисляется определенная сумма очков. И потом все это дело суммируется, и уже в сумме, в соответствии с таблицей, там, Норматива есть. Сколько набрал, такой вот разряд человек выполняет. Но сейчас, наверное, еще я не готов к тому, чтобы занять первое место. Есть довольно-таки довольно сильные противники, но я буду стараться. В первый день юношам необходимо было посоревноваться в двух видах – стрельбе и подтягивании. Девушки также стреляли и отжимались. Во второй день все участники проходили лыжную дистанцию. Протяженность трассы у каждого своя. Девушки бегут 3 километра, а юноши 5. Я думаю, займу второе место. А почему не первое? Ну, у меня есть брат, он больше меня на лыжи ходит. У него лучшие результаты, чем у тебя, да? Да, я только вторые места занимал, в первые ни разу не занял. Но может, не получится первое место занять? Первое место Рашид не занял. Как и предполагал мальчик, его брат Рамазан Зульпикаров в призерах. Вместе с ним призовые места заняли Юлия Тихомирова, Илзе Ренкевич, Данил Неустроев, Денис Максименко и Наталья Иванова. Кроме того, из 46 участников 21 получили спортивные разряды. Кому письмецо пишешь? Самой себе. Что? Да шучу. Хочу передать привет подруге, но оригинальным способом. Пусть мое послание прозвучит в следующей рубрике.
Самое маленькое письмо имеет размеры 23 на 36 мм. Это как спичечный коробок, только чуть уже. Оно было обнаружено в 1983 году в почтовом музее Стокгольма. С вами рубрика «Письма. Здравствуйте!» На этой неделе первая и третья школа порадовали нас своей активностью. Большое спасибо, что радуете нас своими отзывами. А сейчас поговорим о них. Это письмо пришло от Саши Васильева, ученика третьей школы. Мальчик просит, чтобы в нашей программе показывали его любимый мультфильм «Губка Боб» и желает вместе с этим счастливой жизни всем. Саша, мы хотим порекомендовать тебе посмотреть другой мультфильм, например, «Фиксики» или «Барбоскины». Эти мультфильмы учат добру и помогают жизни. Кстати, их показывают в программе «Детское время» на нашем телеканале. Ну а за счастье всем, конечно, спасибо! Следующее письмецо пришло от нашего главного фаната, как он сам и утверждает. Сейчас зачитаю. Привет, подсолнух! Пишет вам главный фанат. В последнее время заметил много изменений в вашей программе. Очень нравится. Спасибо. Побольше бы таких нововведений. Огромное спасибо за обращение рады, что идем в нужном направлении и будем продолжать в том же духе. Читаем дальше. Послание, которое вы сейчас услышите, пришло от учителя первой школы. Слушаем. Доброго времени суток, многоуважаемый подсолнух, пишет учитель первой школы. Хочу пожелать вам творческих успехов, всегда свежих новостей и закадровых текстов без ошибок. И посоветовать побольше снимать. Очень хорошее и светлое пожелание. Спасибо. Женя Смагина, если ты сейчас смотришь нас, то это письмо для тебя, пишут поклонники из первой школы. Уважаемый подсолнух, несколько раз замечал в вашей программе молодую девушку Евгению Смагину. Очень понравилось, показывайте ее почаще. Так что, Женя, поскорее возвращайся и продолжай свою работу в молодежной студии «Компас». Переходим к приветам. Наш коллега Иван Шевченко передает привет всем своим близким и друзьям. Напомню, что вы также можете передать привет или пожелания, признание в любви и все ваши мысли в этой рубрике. А мы обязательно их зачитаем. И на этом все. С вами была Анна Баяндина. До свидания. Что-то совсем мало писем пишет. Да, пора, наверное, закрывать уже эту рубрику. Оставим еще на одну неделю ящики и посмотрим. Напоминаем, что свои приветы и пожелания вы сможете передать в нашей программе. Для этого нужно просто написать письмо и отпустить его в наш ящик. Ящики находятся в первой и в третьих школах. А нам пора заканчивать программу. Увидимся через неделю. Пока-пока! Оно было обнаружено в 1983 году в почтовом музее Стокгольма. Стокгольма. Диана, ты что сегодня ошибаешься? Учусь красиво и грамотно говорить. Сама себя слушаю, потому и ошибаюсь. Дерзай, тяжело в учении. Подождите, я не туда сказала, не ту камеру. А что, мы в первую пишем? Да, я тоже не заметила. Давай. Пора, наверное, закрывать уже эту рубрику. Оставим еще на одну неделю ящики и посмотрим. Стоим так же. Я надежду голову, говоришь. А нам пора заканчивать программу. До новых встреч. Пока-пока. Немножко не так.